בהמשך הפינה התיירותית, מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה? דלתת הדנובה, השנייה בגודלה והשמורה ביותר מבין הדלתות האירופיות, נכללה במורשת העולמית של אונסקו בשנת 1991, שהיא מסווגת כשמורה ביוספרית לאומית. היא נחשבת לגן עדן של הטבע, אך גם יעד לתיירות בת קיימא. נגלה בטור זה תיירות אקולוגית, תוך כבוד לאיכות הסביבה, כדי שהחופשה שלנו תשמור על כנו את יופיו של האזור. המדריך של הטיול שלנו יהיה איליוצה גויאן, אשר מכריז על עצמו כתייר מאוהב בדלתת הדנובה במשך 20 שנה. יש לו סוכנות משלו כבר 15 שנה, והוא עוזר לאחרים לגלות, תוך הקפדה על הטבע, את האזורים שהוא כל כך אוהב. תארו לעצמכם גן עדן, זאת דלתת הדנובה. זה המקום הפראי האחרון באירופה, המקום האחרון שבו אתם יכולים באמת להרגיש שאתם באמצע הטבע הפראי. זהו האזור בעל המגוון הביולוגי הגדול ביותר באירופה. יש לנו את הכמות הגדולה ביותר של מינים של ציפורים, חרקים, צמחים, דגים. אם אתם רוצים לראות משהו יותר מכל מקום אחר באירופה מבחינת הטבע, בואו לדלתת הדנובה. תיירות אקולוגית פירושה תיירות שבה לא מתערבים בטבע בשום צורה, שמשאירה כמה שפחות טביעת רגל, במעבר באותו אזור ובעיקר אינה הורסת. בשביל זה צריך לעשות עבודה רבה בתחום החינוך, בעיקר אצל צעירים, כי שם נמצא העתיד, וללמד אותם לעשות תיירות אקולוגית. איליוצה גויאן אומר כי אם נרצה לעבור דרך הדלתא מבלי להרגיש שהרסנו משהו בדרכנו, כדאי שנבחר בתוכנית סיור עם סירות בעלות מהירות בינונית או נמוכה, בשום מקרה לא עם סירות מהירות. סירות מנוע מזיקות במיוחד למערכת האקולוגית של הדלתא. מצד שני, אם אתם רגילים לתנועה, תוכלו לבחור בטיול בקיאק או בקנו. אלה באמת האמצעים האקולוגיים ביותר לחקור את דלתת הדנובה. אני לא מכאן, מהדלתא. הגעתי לפני 20 שנה כדי להישאר. נהגתי לבוא במשך שנים רבות, כל קיץ, סתיו, לדוג. אך לפני 20 שנה החלטתי להישאר כאן, והתמקמתי במייל 23. לאחר שהייה במקומות שונים בדלתא, בחרתי במייל 23, כי זה נראה לי המקום הטוב ביותר ממנו ניתן לחקור את הדלתא. הוא נמצא בפינה לשעבר של זרוע סולינה. הוא אינו מושפע מאוד מניווט מסחרי, כפי שקורה בזרועותיה הראשיות של הדנובה. זה מקום שקט, מקום יפה, ובעיקר עם מטבח מסורתי יוצא מן הכלל. כאן גם נפתח לאחרונה מוזיאון איוון פצייקין. כיום הוא מהווה נקודת התייחסות בדלתת הדנובה. עמותת איוון פצייקין גם הצליחה, לאחר שנים רבות, להקים מסלול לסירות משוטים, ובקרוב מאוד תושק אפליקציה שתוכלו להשתמש בה אם תרצו לחקור את דלתת הדנובה. למי שרוצה סירת מנוע, יש תוכניות סיור בימים שני, חמישי וראשון. אנחנו אוספים אנשים מטולצ'ה ומביאים אותם למייל 23. אנחנו יודעים בדיוק איך לנהל את הפעילויות שלנו. אנחנו עובדים עם יחידות אירוח מקומיות, המנוהלות על ידי מקומיים, שיודעים לבשל את האוכל כפי שמכנים אותו כאן בדלתא. אליוצה גויאן אומר כי קיים הפיתוי לחפש לינה בעצמכם לפני שמגיעים לדלתת הדנובה ואז לחפש העברות וטיולים. בטוח שאחת התוצאות לא תהיה הנכונה. רבים מדמיינים שכשהם מגיעים לאמצע הדלתא, הם ימצאו מפולת של מדריכים וסירות שמחכות לקחת אותם לאנשהו. זה בכלל לא ככה, כי באופן כללי יחידות האירוח קטנות וכל הלוגיסטיקה שלהן מותאמת למימדי הבית. ואז אם יש לכם מקום לינה ואין לכם גישה לתוכניות סיור לתארים בסירות, אתם תהיו מחוץ לעניין. 
לכן אני תמיד ממליץ לאנשים לקנות חבילה שלמה, כי ככה אתם תוכלו לדעת בדיוק באיזה סוג של צירה תטיילו. אם זה האיזולט הסגור עם וילונות פלסטיק שאי אפשר לראות דרכם כלום, יש להימנע ממנו לגמרי. אני ממליץ בחום על הסירות הפתוחות שמהן תוכלו לחוות חוויה אותנטית. אתם תוכלו לראות, אתם תוכלו לשמוע. ישנם מאות מיני ציפורים ששרים במיוחד באביב וחבל שלא לשמע אותן, ובעיקר תתגעגעו למופע הציפורים במעוף. מחצית מהציפורים שתראו יהיו במעופה. סירה סגורה תמנע מכם את החוויה הזו. דלתא תדנובה היא היעד המושלם ברומניה לצפות במספר מיני ציפורים מיוחדים. צפרות היא פעילות פנאי, הכרת הסביבה, התבוננות בתנאים המתאימים לקיומן של ציפורים ומינים אחרים של בעלי חיים. במהלך פעילות זו לא מומלץ לפלוש קרוב מדי לקנים, על מנת שלא להפריע לעופות ולא להפחידן. הצילום נעשה ללא פלאש, והתקשורת בין התארים שקטה, כך שכולם יוכלו ליהנות. גם התארים חובבי הטבע, אך גם שהציפורים יוכלו להמשיך בשגרת יומן. תוכניות סיור הצפרות מתחילות מ-1500 ליל לאדם למשך ארבעה ימים ושלושה לילות, במהלכם כלולות שתי העברות. היום הראשון והאחרון הם בשביל ההעברות שבמהלכן נעשות עצירות לציפורים ויומיים מלאי פעילויות. יש גם תוכניות חניכה לילדים. יש הרבה משפחות שרוצות לחנך את ילדיהן ולקחת אותם לתיירות אקולוגית מסוג זה. אני בא איתם לסיור היכרות עם צפרות. יש מדריכים המוקדשים לפרויקטים הללו, אנשים להוטים מאוד ללמד ילדים על אומנות הצפייה וציפורים, להסביר להם על ציפורים. הילדים מוקסמים מהמידע הזה וממה שהם מגלים ויוצרים דרך יפה בחיים באמצעות התוכניות הללו. איליוץ אגוריאן, מדריך טיולים ובעל סוכנות תיירות בדלתא תתנובה, מספר שצלמים או חובבי ציפורים יכולים להגיע בכל עת במהלך השנה. מלבד זאת, מי שרוצה לגלות את הטבע ולהירגע יכול להגיע מאפריל עד אוקטובר. במהלך שאר ימות השנה, הטמפרטורות אינן ידידותיות במיוחד. הדייגים מגיעים בסוף הסתיו. צלמים וצפרים מגיעים בחורף, כי יש מיני ציפורים שמבלים רק את החורף ברומניה. ניתן לראות אותם רק בחורף, לא בקיץ. אך לבוא עם הילד לחופשה בדלתא בחורף, אם אין לכם את התשוקות הללו, זה לא מאוד נוח. אני ממליץ לכם מכל הלב לבוא ולראות את דלתא דנובה, לגלות אותה. היו מאוד ערניים בקניית חבילת תיירות. על הסירות להיות פתוחות כדי שתוכלו לחוות חוויה נפלאה ולהמליץ לאחרים לחזור על מה שחוויתם. תוכלו ליהנות מהטבע, מהגסטרונומיה, מהרוגע, מכל מה שלא מוצאים לעיתים קרובות במקומות אחרים. אם אתם מתלהבים מציפורים, בואו בין 15 באפריל ל-15 ביוני. אם אתם רוצים להתחמם ולהיות מסוגלים לשחות, לכו לים, לסולינה, בואו בקיץ. אם אתם בעניין של נדידת ציפורים, ספטמבר-אוקטובר הם שוב זמן טוב מאוד. האזונת החופשות בדלתא דנובה מתחילה מאפריל ונמשכת עד אוקטובר. לוח האירועים נרחב וכולל את הפסטיבל הבינלאומי לסרטים עצמאיים אנונימול. טולצ'ה פסט, ימי העיר סולינה, חגיגת הכפר מייל 23, חגיגת בור שדגים של קרישן, מרתון דלתא דנובה בסולינה. אלה מתוכננים לעונה, במהלך הקיץ. <עוד> 